টানা লকডাউনের ফলে চরম ক্ষতির মুখে পর্যটন শিল্প পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের অবস্থা যথেষ্টই খারাপ আজ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে পর্যটন শিল্প ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত যারা রয়েছেন সেই সমস্ত ব্যবসায়ীরা আজ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক গান্ধাপ রাঠোরের সঙ্গে দেখা করেন তাদেরকে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁদের বক্তব্য তাঁদের জন্য যদি সরকার কিছু ক্ষতিপূরণ দেয় বা কাজের ব্যবস্থা করে তাহলে তারা সংসারকে বাঁচাতে পারবে এই প্রসঙ্গে কি বলছেন তারা চলুন শুনে নিই তাঁদের বক্তব্য সুমন্ত দাসের রিপোর্ট এন টিভি ডাব্লু বি আসলে এই লকডাউন চলছে সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ তো খুব বিপদের মধ্যে তো আছে এর মধ্যে আমাদের এইখানে কিছু ভ্রমণ সংস্থা আছে যারা দীর্ঘদিন ধরে এক একজন তিরিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে তারা ব্যবসা করছে এদের এইখানটা বলা যেতে পারে গ্রামীণ পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এনাদের একটা বিশাল অবদান আছে এবং সারা ভারতে তীর্থ ভ্রমণ যেটা অনেকেই নিয়ে যায় না এরা সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মুসলিম সব কমিউনিটি দিয়ে আছে তারা তীর্থ ভ্রমণে নিয়ে যায় দিয়ে মানুষ তারা ঘুরে আসতে পারে ভালো জায়গাগুলো দেখে আসতে পারে এবং খুব কম খরচের মধ্যে করে কিন্তু এই লকডাউনের কারণে এরকম প্রায় পঞ্চাশের অধিক ফ্যামিলি শুধু এই সাব ডিভিশনেই আছে তারা পুরো পরিবারগতভাবে ব্যবসার সাথে জড়িত একদম প্রতিনিয়ত যারা করে পঞ্চাশ জনের উপরে আরও শখানেক ফ্যামিলি এর সাথে আরও বিভিন্ন এজেন্ট এজেন্ট হিসেবে আরও অনেক আছে ছড়িয়ে তো এদের ব্যবসা একদম বন্ধ হয়ে গেছে একটা টাকা রোজগার নেই অথচ খরচা আছে যে স্টাফটাকে রাখা হয়েছে তাকে মাইনা দিতে হচ্ছে সঙ্গে যে রাঁধুনি থাকে সেই রাঁধুনিকে দিতে হচ্ছে রাঁধুনি স্টাফ এখন যখন অসুবিধা হচ্ছে মানুষ চাইতে আসে টাকা যে কিছু ধার দিন কিছু এই করে এই সেই ধারটা কোনোদিন ফেরতও পাবে না এটা জেনেই কিন্তু মানুষকে দিতে হয় যারা এখানে ব্যবসা করছে তাদেরকে দিতে হয় বাধ্য তো এই করতে করতে এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়ে যে পিঠ একদম দোকানে ঠেকে গেছে আর পারা যাচ্ছে না আর এখন তো ভ্রমণে কেউ যাবে না ট্যুরে কেউ যাবে না আর সেই ব্যবস্থাটাও নেই কাজেই এই সমস্ত মানুষদের যদি একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় একটা নতুন কোনো কাজ দেওয়া যায় অথবা আর্থিক কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যায় পরিবারগুলো বাঁচবে তাহলে ভয়ঙ্কর অবস্থা চলে গেছে কারো ছেলে মেয়ে বাইরে পড়ে কেউ আসলে কি এই একটা রোজগার হচ্ছে বলে কি চিন্তা করে ছেলে মেয়েকে একটু পড়াশোনাটা শিখাবো হয়তো আমি হয়তো শিখতে পারিনি কিন্তু আমার পরিবারের আমার ছেলেটা যদি শেখে আমার মেয়েটা যদি শেখে ভেবে এক জায়গায় ভর্তি করেছে সেই টাকাটাও দিয়ে উঠতে পারছে না স্কুল হচ্ছে না কলেজ হচ্ছে না অথচ পয়সাটা দিতে হতে হবে তো এরা কি এমন খারাপ অবস্থায় আছে যে ভাবাই যাবে না এই অবস্থায় যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার সকলের কাছে আমরা আবেদন করছি যে এই মানুষগুলোর জন্য যেন টাকায় এবং যদি কিছু যদি করতে পারে কিছু যদি আর্থিক পুনর্বাসনের প্যাকেজ দিতে পারে তাহলে খুব ভালো হয় অথবা এনাদেরকে যদি কোনো জায়গায় একটা নতুন কোনো একটা জায়গায় একটা সেটেল করে দিতে পারে তাহলে খুব ভালো হয় আপাতত অন্তপক্ষে দুটো বছর এই ব্যবসাটা এত খারাপ যাবে যে ভাবা যায় না তার মধ্যে যতটা পারে মানুষ আমরা সেইটাই আবেদন জানাতে এসেছি যে সরকারের কাছে আপনারা এই মানুষগুলোর দিকে তাকান এটাই আমাদের বক্তব্য আপনার নাম আমার নাম মিলন দাস আপনি কোন পদে আছে হ্যাঁ পদে রয়েছে কোন পদে আমি এখানকার আমি একজন সকলেরই একজন একজন এজেন্ট আমরা প্রত্যেকে এজেন্টে সাব এজেন্ট সবাই 